Good morning, dear students. It's a pleasure for me to be here with you. You are welcome to your English class. Muy buenos días, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la clase de inglés. Es un placer para mí estar aquí nuevamente con ustedes, queridos estudiantes. So, as you know, today is our second lesson from the third unit. Como ustedes saben, es nuestra segunda lección de la tercera unidad. So, we are going to start. Así que vamos a comenzar. Lesson one, I love doing puzzle. Lesión número uno, me encanta hacer rompecabezas. Do you like it doing puzzles? ¿Te gusta hacer rompecabezas? Yes, right? Obviously, it's really interesting, right? I'm excited. Okay, look, listen and practice. Vamos a mirar, a escuchar y a practicar. Look, listen and practice. Okay, in this case, we have what? We have ten... 10 pictures, right? About free time activities. Do you remember the last, the last activity, that last class? ¿Recuerdas la última clase? Yes, right? We were talking about free time activities or hobbies. ¿Te acuerdas que hemos hablado acerca de nuestras actividades de tiempo libre y nuestros hobbies? Yes, right? Very good. Okay, this is a picture. Estas son las imágenes. Okay, now you are going to listen. Pay attention, please, okay? Unit 3. Making plans. Lesson 1. I love doing puzzles. Audio 16. Page 32. Activity 1. Look, listen, and practice. Fly kites. Draw. Plant seeds. Read comic books. Collect key rings. Make jewelry. Play chess. Do aerobics. Do puzzles. Make scrapbooks. Very good, dear students. Now repeat after me, please. Fly kites. Draw. Plan and seats. Read comic books. Collect re key rings. Make yearly. Play chess. Do aerobics. Do puzzles. Make scrapbooks. Excellent, very good, dear students. You have done a good job. Muy bien, has hecho un buen trabajo. Now, look at the listen. Ok, vamos a mirar a escuchar. This is a conversation between Rick, Sally and Patty. Esta es una conversación entre Ricky, Sally y Patty. Ok, you are going to listen carefully, please. And then you are going to practice. Y luego vas a practicar. Ok, pay attention, please. Audio 17, page 32. Activity 2. Look and listen. Hi, girls. What do you like doing in your free time? I like reading comics. They are interesting and funny. I love making jewelry. I usually watch videos to learn more about it. That's awesome. I would like to learn how to make jewelry too. What about you, Rick? I'm really into computer games. I always play them with my brothers and friends. I don't like computer games. It's kind of boring. Neither do I. I prefer doing handicrafts. I would like to play computer games with you girls one day. You will change your mind. Very good, dear students. I'm going to read again, okay? Yo voy a leerlo nuevamente. Okay. Hi, girls. What do you like doing in your free time? Hola, chicas. ¿Qué, qué les gusta hacer en su tiempo libre? I love reading comics. A mí me gusta leer comics. They are interesting and funny. Esos son interesantes y divertidos. I love making jewelry. Me encanta hacer joyería. I usually watch videos to learn more about it. Me encanta ver, me gusta hacer, me encanta hacer joyería y usualmente veo videos para aprender más de eso. That's awesome. Eso es genial. I would like to learn how to make jewelry too. Me gustaría aprender también cómo hacer joyería. What about you, Rick? ¿Y qué con respecto a ti, Ricky? 
I am really into computer games. Estoy realmente interesado en los juegos de computadora. I always play them with my brothers and friends. Yo siempre juego con mis hermanos y con mis amigos. I don't like computer games. It's kind of boring. No me gustan los juegos de computadora. Son muy, son muy aburridos. Neither do I. But, sí, yo también lo creo. I prefer doing handcraft. Sí, yo prefiero hacer origami. I would like to play computer games with you girls one day. Me gustaría jugar juegos de computador con ustedes chicas algún día. You will change your mind. Cambiarás tu forma de pensar. Ok, dear students, now you are going to repeat after me, ok? Hi girls. What do you like doing in your free time? I like reading comics. They are interesting and funny. I love making jewelry. I usually watch videos to learn more about it. That's awesome. I would like to learn how to make jewelry too. What about you, Rick? I am really into computer games. I always play then with my brothers and friends. I don't like computer games. It's kind of boring. Neither do I. I prefer doing handcraft. I would like to play computer. Games with you girls. One day. You will change your mind. Very good. Now let's continue with the following activity. Ahora vamos a continuar con la siguiente actividad. Okay. Match the picture to the sentences. In this case, we have in this part some pictures, right? You have to match with the correct alternative. Okay, vamos a unir, vamos a emparejar estas imágenes con sus nombres correspondientes. Okay, the first one is, okay, what, what is she doing? ¿Qué están haciendo estas chicas? Okay, she is like exercising, right? Doing exercise, right? Very good. So in this case, we are going to Choose what is the correct alternative. Vamos a buscar cuál es la alternativa correcta. Brianna likes collecting coins. Está coleccionando monedas. No, right? Annabelle hates doing puzzle. Annabelle odia hacer armar con pecabezas. No, right? Alexa loves playing chess. Alexa le encanta, ama jugar ajedrez. Ah, es este de acá, right? Rihanna doesn't like doing aerobics. A Rihanna no le gusta hacer aeróbicos. Entonces sería number Number one with letter D, right? Number one with letter D. Now, she is, in this case, what is she doing? She is collecting coins, right? In this, in this picture, it corresponds with this, with this expression. In, esta, in este caso, esta imagen corresponde con esta expresión. Brianna likes collecting coins. A Brianna le gusta coleccionar monedas. And Alexa lo loves playing chess. Y Alexa le encanta jugar ajedrez. And the last one is Annabelle hates doing puzzle. Y Annabelle odia hacer o armar rompecabezas. In this case is this, okay? Number one is with letter D. Number two is with letter A. Number three is with letter C. And number four is with letter B. Okay? Very good. Repeat after me, please. Brianna likes collecting coins. Very good. Annabelle hates doing puzzles. Number three, Alexa loves playing chess. 
Very good. Ariana doesn't like doing aerobics. Excellent. Very good. Let's continue with the next activity. Vamos a continuar con la siguiente actividad. Listen to the dialogue, create a conversation using the vocabulary for exercise one and the following examples. Vamos a escuchar el diálogo y a crear una conversación usando el vocabulario del ejercicio número uno y a seguir los ejemplos. For example, okay, vamos a escuchar en este caso la conversación. Listen carefully, please. Audio 18, page 33. Activity 4. Listen to the dialogues. Create a conversation using the vocabulary from exercise one and the following examples. What are your hobbies? Our hobbies are playing chess and doing puzzles. What do you like doing in your free time? I like playing kites and drawing. What about you? I love making scrapbooks. Very good. So we have how many questions we have in this conversation. ¿Cuántas preguntas hemos tenido en esta pequeña conversación? We have one, what are your hobbies? Next, what do you like doing in your free time? This is the second. And the last one is, um, what about you, right? We have three questions. The first one is, what are your hobbies? ¿Qué significa? ¿Cuáles son tus hobbies, verdad? ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Y cómo lo responde? Our hobbies, nuestros hobbies son, are playing chess and doing puzzles. Our hobbies, nuestros hobbies son playing chess, jugar ajedrez y hacer o armar rompecabezas. Ok, next. What do you like doing in your free time? Is the second question. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What do you like doing in your free time? ¿Cómo respondo? I like, me gusta, flying kites, volar cometas, and drawing, y dibujar. What about you? ¿Y qué con respecto a ti? If this is the, the third question. What about you? Y the third question. What is the answer of this question? ¿Y cuál es la respuesta? I love making scrapbooks. Me encanta hacer recortes de álbumes. Okay, I love making scrapbooks. Okay, dear students, what is the first question? What are your hobbies, right? Cuando tú quieras preguntarle a alguien acerca de sus hobbies, esta es la pregunta. What are your hobbies? ¿Cuáles son tus hobbies? Okay, o what is your hobby? De repente, si es que tiene uno, nada más. What is your hobby? O in plural is what are your hobbies? Okay, second question. What do you like doing in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What do you like doing in your free time? And the last question is, what, what about you? ¿Y qué con respecto a ti? Okay, repeat after me, please. What are your hobbies? What do you like doing in your free time? Okay, what about you? Very good. Let's continue. Vamos a continuar. Get it right. This is a grammar. Esta es la gramática del día de hoy. Wait a moment, please. Espera un momentito, por favor. Okay, very good, students. Let's continue. We have the verbs love, like, and hate. Tenemos los verbos love, like, and hate. The meaning of love is amar, encantar, like, gustar, and hate, odiar. ¿Qué nos dice acá? Plus, más. Significa plus, que es más. Verb with ing. El verbo con ing. ¿Qué quiere decir esto? Voy a colocar primero los pronombres, luego los verbos love, like, are, or hate. Después viene otro verbo con ing. I love drawing. Me encanta dibujar. She likes playing with her dolls. A ella le gusta jugar con sus muñecas. They hate flying kites. Ellos, ellos odian volar cometas. And they don't like playing chess. A ellos no les gusta jugar ajedrez. 
¿Ok? Muy bien, esto lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Like, love, hate, don't like, plus, ver ing. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que después del verbo like, love, hate, don't like, va a ir un verbo con ing. Like, el verbo, el verbo más el verbo con ing. Love, hate, and don't like. Eso quiere decir. Ok, chicos, vamos a verlos en ejemplos. They like dancing music. They, they, ellos, they, primero coloco siempre el pronombre. They, ahora el verbo, ¿cuál es el verbo? Like, muy bien, like, ellos les gusta. El siguiente verbo, dancing. ¿Te acuerdas que el verbo es dance, nada más? Entonces, hemos colocado con ing, miss, pero no terminaba en e. Sí terminaba en el verbo, pero cuando el verbo termina en e y yo le voy a agregar una ing, Voy a eliminar automáticamente la E, siempre en cuando termine en E, ¿ok? Siempre en cuando. They like dancing music. They like dancing music. También puedo, puedo decir, they like cooking. Ellos les gusta cocinar. They like jumping. A ellos les gusta saltar. They like um, running. A ellos les gusta correr. ¿Qué quiere decir? Que después del verbo like y si viene otro verbo que yo quiero decir... Voy a colocarle el ING. They like dancing music. En este caso, a ellos les gusta bailar música. ¿Ok? They like dancing music. Repeat after me, please. They like dancing music. Excellent. Very good. Let's continue. He loves playing soccer. He is a pronoun. Loves is a verb. Playing is a verb with ING and soccer is a complement. ¿Ok? Entonces estamos teniendo dos verbos hasta el momento. El like y después el love. ¿Ok? Pero Miss, usted le puso loves. Recordemos, cuando el verbo va a conjugar con un pronombre de tercera persona. ¿Y cuáles son los pronombres de tercera persona? She, he, it. En este caso es he. Le voy a agregar s. Ya no es love, es loves. Y si fuese she, Miss, acá, loves. Si fuese they, love sin s, como hemos visto en la anterior, no tiene s, like. ¿Por qué? Porque es they. Solamente con she, he, it, yo le voy a agregar s, en este caso, ¿ok? He loves playing soccer. Y el verbo, después de love o like, es con ing. He loves playing soccer. Repeat after me, please. He loves playing soccer. Excellent. Let's continue. He hates. Ajá, muy bien. Igualmente, mira. He is, a per, he is a pronoun of the third person. He es un pronombre de tercera persona. So you have to add S. Así que le vamos a agregar S. Si fuese en este caso, Miss, we, no, le voy a colocar S acá. Ya no. Solamente con he, she, o it. Le voy a colocar S al verbo que viene. A love, like, o hate, en este caso es hate. ¿Y qué significa hate? Odiar, algo que no le gusta se odia. He hates doing the homework. Él odia hacer la tarea. Y el verbo después de hate, en este caso sería es do, ¿verdad? Pero le he agregado ing. ¿Ok? Previamente a los tres le he agregado dancing. Después de like, viene el siguiente verbo con ing, dancing. El siguiente verbo después de love es play. Playing, le agregué ing. Y el siguiente es do, doing, le agregado. Después de like, después de love y después de hate. Que es gustar, amar y odiar. ¿Ok? He hates doing the homework. Repeat after me, please. He hates doing the homework. Excellent. Let's continue. They don't like playing chess. They don't like playing chess. Ahora es en plural, ¿verdad? Porque son dos. Ellos quiere decir, they es ellos, ¿verdad? They don't like playing chess. Don't, este don't es el negativo. Significa, la, en español significa no, sencillamente. Miss, eso es con they. Si sí, don't conjuega con, con I, you, we, and they, el don't. Miss, y si fuese acá el she o el he, le voy a poner don't, no. Le voy a poner, si acá fuese she, he, or it, el pronombre, le voy a colocar doesn't. Doesn't. D-O-E-S-N apóstrofe T. Doesn't. ¿Recuerdas el año pasado? Eso hemos aprendido. Pero en este caso, el they conjuega con el, no, el don't. ¿Recuerda quiénes conjuegan con don? 
I, you, we, and they. Si fuese acá I, you, we, and they, coloco don't. Si fuese she, he, it, coloco doesn't. Ok, y acá viene el verbo, like. Like, a ellos no les gusta. Y el verbo de están bien después de like con ing. They don't like playing chess. A ellos no les gusta jugar ajedrez. They don't like playing chess. Repeat after me, please. They don't like playing chess. Excellent. Very good. Let's continue. Now, you are going to put in practice that you have learned. Ahora vas a poner en práctica lo que has aprendido. ¿Ok? Remember, what is first? ¿Cuál es primero? El pronombre, ¿verdad? En este caso es like. I. Después viene like. Muy bien. I like. El verbo después de liking viene con ing, ¿verdad? I like eating chocolate. Me gusta comer chocolate. I like eating chocolate, right? Muy bien. Mary, coloco en la primera. Love, love o loves. Recordemos que Mary es como si fuese she. Loves, ¿verdad? Entonces le voy a agregar una S acá. Mary loves. El siguiente es read, de leer. Le voy a agregar a read, reading, ¿verdad? Una ING, ¿verdad? La ING. <coughs> Muy bien, reading comics. Siguiente, esperen un momentito chicos, por favor. Siguiente, vamos a continuar. Sería Mary loves, aumentamos S, reading comics. Ya aumentamos ING al siguiente verbo después de love. ¿Ok? Siguiente. Teacher. Teacher es como si fuese she o he. ¿Verdad? She o he es él o ella, no tiene género. ¿Quién están? Significa, es lo mismo que hate. Es lo mismo que hate. ¿Ok? Pero en forma más... Eh, para ponerle más énfasis es teacher can stand significa no soportar no soportar, no soporto ok, teacher can stand listening to noise a la profesora no soporta escuchar ruido en este caso teacher can stand listening, acá le voy a agregar después de después de like, después de love después de hate y acá, después de también de can stand, voy a colocar el verbo ing. Teacher can stand listening to noise. Ok, esa sería la respuesta. Ahora, that, that es como si fuese he, ¿verdad? He hates. Recordemos que le aumento una S. Porque that es he. Es he, es él. That hates cute bank. Cute bank, ok. Los padres odian, ¿qué cosa? Pagar de más al banco. ¿Ok? Entonces acá que le voy a agregar, termina en E. Le voy a eliminar la E y le aumento ING. Bank. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la siguiente actividad. Complete the sentence with the verb plus gerund plus ING and form. El gerund quiere decir, ¿qué quiere decir gerund? Gerund es el verbo con ING. Eso significa gerund. No se me compliquen, ¿ya chicos? Complete the sentence with the verb con el verbo. ¿Cuál es el verbo? Love. Like, hate, que hemos aprendido, gerum viene a ser el siguiente verbo con ing. Sí, empecemos. I es el pronombre. Basketball on TV. ¿Qué significa? Acá vamos a colocar el love, ¿verdad? Recordemos, viene love, love, y después viene watching. I love watching. Basketball on TV. Me encanta ver basketball en la televisión. ¿Ok? Siguiente. He, recordemos, si es he, she, it, al verbo le voy a agregar S. En este caso sería, don't mind, a ver, don't mind quiere decir, eh, no me importa. ¿Ok? Y te acuerdas, si este es don't mind, not mind, en este caso si es he, le voy a poner doesn't. He doesn't, doesn't mind. También después de mind, después de mind, el verbo a continuación, al que viene esa cycle, le voy a quitar la E y le voy a agregar ING. He doesn't mind. No me importa. El colocar he doesn't mind es a él no le importa. Not mind es no importar. Entonces, el colocarle doesn't mind, que significa a él no le importa, cycling. Cycling 
to school in the morning. A él no le importa, no le importa manejar bicicleta al colegio en las mañanas. ¿Ok? Siguiente. My sister, mi hermana, es como si fuese she. Recordemos, es como si fuese she. My sister is she. Love, loves, right? Loves, lo mento es, loves. Y ahora, running, running, running in the park. ¿Ok? Siguiente. We, 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 es, ¿ok? El verbo, don't like, right? Don't like, don't like. Y el verbo, a continuación, el gerundio, en este caso, playing, right? Playing, football in the rain. ¿Ok? Muy bien. Jessie, Jessie, hates. Hates, Jessie es como si fuese she. Entonces pongo Jessie. Jessie hates, odia doing team sports. Le, no, odia hacer deportes en grupo. ¿Ok? Max and Lisa. Es como si fuese Max and Lisa. Fuesen they. They enjoy. Disfrutan. No le agregamos ese. ¿Por qué? Porque es, es plural. Es they. Cuando son dos personas ya es they. ¿Ok? Entonces Max and Lisa enjoy. No le agregamos ese. Swimming, pero sí al verbo con ing. Ok, chicos, muy bien, tenemos todo lo, todo lo mismo que tenemos que hacer. Ya ha sido explicado, por favor, pongan en práctica. Y eso sería todo el día de hoy, chicos. That's all for today. Thank you for watching and paying attention. It was a pleasure to be here with you. Fue un placer haber estado con ustedes, chicos. That's all for today and goodbye, dear students. Bye, bye.